உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் பல அரிய நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் தோல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மருத்துவமும் தோளோடு சம்பந்தப்பட்ட மற்றொரு மருத்துவத்தையும் பார்க்க போகின்றோம் நெஞ்சு முதுகு பகுதிகளில் பூஞ்சை காலானால் ஏற்படுகின்ற தொற்று நோய் தேமல் தீருவதற்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் பூஞ்சை தொற்று காளான் உடலில் பல்வேறு வகையில் நமக்கு ஏற்படுகின்றன அதாவது உணவு மூலமாக இந்த தொற்று நோய் கிருமிகள் உடலில் ஏற்படும் அல்லது பிறர் பயன்படுத்திய ஆடையை பயன்படுத்தும் போது அந்த கிருமிகள் உடலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பிறர் வாரிய தலைவாரிய சீப்பு பிறர் பயன்படுத்திய சட்டை துண்டு இவைகளை பயன்படுத்தும் போது இந்த தொற்று நோய் கிருமிகள் உடலில் ஏற்பட்டு நெஞ்சு பகுதி முதுகு பகுதியில் ஒரு கரிய நிறத்தில் பெரிய வட்டமாக மச்சம் போன்ற தேமலோடு ஏற்படும் இந்த இடத்தில் அரிப்பு சிவப்பு தன்மையில் நமக்கு சொரிதல் இவையெல்லாம் ஏற்படும் நாளடைவில் அதிலிருந்து சிறு கொப்பளங்கள் மூலம் ஒரு துர்நீர் வெளியேறும் நாளடைவில் சதை கரிய வண்ணத்தில் மாறி உடல் அழகை கெடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு மாறிவிடும் அன்பான நேயர்களே மேலும் சில விஷப்பூச்சிகளின் கடையினால் கூட தேமல் ஏற்படுவதுண்டு அடுத்ததாக இரத்த கெடுதி இரத்தம் கெட்டுவிட்டால் கூட இரத்த கெடுதியினால் தோளின் பகுதியில் தேமல் ஏற்பட்டு தோளின் நிறத்தை மாற்றியமைக்கும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் ஏற்படும் போது அதற்கான அறிகுறிகளை பார்த்தோம் காரணங்களையும் பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த நோய் உடையவர்கள் பிறர் பயன்படுத்திய ஆடையை பயன்படுத்துவதை அறவே நீக்க வேண்டும் அவர்கள் பயன்படுத்தும் சோப்பு சீப்பு இவைகளை தூய்மையானதாகவும் தனிப்பட்ட பிரத்யோகமாக அவர்களுக்கென்றே பராமரிக்க வேண்டும் மேலும் அவர்கள் குளிக்கக்கூடிய சோப்பு இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட மூலிகை சோப்பாக இருந்தால் மிகுந்த நன்மை தரும் குளியல் பொடியில் அவர்கள் சேர்க்காய் மற்றும் காய்ந்த ரோஜா இதழ் ஆவாரம் பூ இவையெல்லாம் சேர்த்து அரைத்து குளித்து வந்தால் தோளில் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சை காளான்கள் மிகுதியாக வெளியேறி தோல் சுத்தமானதாக மாறி அங்கு கிருமிகள் மூலம் ஏற்படக்கூடிய கரிய தேமல் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கலாம் அடுத்ததாக இயற்கையான முறையில் மறிக்கொழுந்து தைலம் மறிக்கொழுந்தாக நாம் தயாரிக்கப்பட்ட தைலத்தை எடுத்து பூசி வரலாம் இவையெல்லாம் முறையாக செய்து வந்தால் இந்த கரிய தேமல் ஏற்படாமல் இருக்கும் அன்பான நேயர்களே நாம் வளர்கின்ற சிறு குழந்தைகளுக்கு முதுகில் சிறு சிறு அளவில் கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் தோன்றும் இதை சாணத்தை கொஞ்சம் எடுத்து கரைத்து முதுகில் தேய்த்து வெள்ளை நரை பிடுங்குதல் என்று கூறுவார்கள் அந்த சாணத்தின் துர்நாற்றத்தால் அங்கு இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாம் நன்றாக வெளியேறி அவற்றை பிடுங்கி எறிவார்கள் இதன் மூலம் குழந்தைக்கு சவாப்பு நோய் ஏற்படுவது தடுக்கப்படும் நாளடைவில் இதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் அந்த கிருமிகள் முதுகு தண்டுவடத்திலோ முதுகிலோ தங்கி இரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்தி அங்கு கிருமிகள் குடிகொண்டு கரிய தேமல் ஏற்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் இவற்றை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை சீமை அகத்தி வண்டு கொல்லி பேயகத்தி என தமிழ்நாடு முழுவதும் சாலை ஓரங்களிலும் கிராமங்களில் புதர் செடியாகவும் அழகாக இளம் கூம்பு வண்ணத்தில் அதாவது புனல் போன்ற நீட்டு வடிவத்தில் இளமஞ்சல் வண்ணத்தில் கண்ணை பறிக்கக்கூடிய மலர்களையும் அடர் பச்சை வண்ணத்தில் ஒரு கத்தரி போல் இலைகளையும் கொண்ட அற்புதமான மூலிகை இந்த சீமை அகத்தி 
இதை கிராமத்தில் வண்டு கொல்லி பேயகத்தி என்று அழைப்பார்கள் பூச்சி கடையினங்கள் தோல் நோய் சொறி சிறங்கு இவைகளுக்கு இதன் இலையை பச்சையாக அரைத்து பூசி வருவார்கள் இதன் மூலம் அந்த சொறி சிறங்கு தொற்று நோய் கிருமிகள் போகும் ஸ்கேபிஸ் ரிங் வாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்கேபிஸ் ரிங் வாம் இந்த மூலிகையின் மூலம் எளிதாக போக்கிக் கொள்ளலாம் மர்ம உறுப்பில் தோன்றக்கூடிய நோய்களுக்கு இந்த மூலிகை ஒரு அருமருந்தாக விளங்கும் படை படை மற்றும் அந்த நோய்களுக்கு சீமை அகத்தி களிம்பு ஒரு இன்றியமையாத மருந்தாக பயன்படுகின்றன இது மலமிளக்கியாகவும் பயன்படும் இது வண்டு நாள் ஏற்பட்டக்கூடிய கடி விஷக்களை எளிமையான முறையில் போக்கும் மேலும் தோல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா கரிய தேமலையும் மாற்றி அமைக்கும் பூஞ்சை காளான் தொற்று நோய் காளான்களை எளிமையான முறையில் விரட்டும் இது மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினியாக செயல்படும் ஆகையால் நாம் சீமை அகத்தி இலைகளை தேவையான அளவிற்கு எடுத்து அவற்றை தூய்மை செய்து எடுத்துக்கொண்ட இலை பொதுவாகவே இந்த இலைகளை பல வகைகளில் நாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த இலை சாறை அலை அரைத்து தேங்காய் எண்ணெயில் சேர்த்து பதமுற காய்ச்சி பயன்படுத்தினால் கூட தோல் நோய்களுக்கு ஒரு அருமருந்தாக இது விளங்கும் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை வேப்பம் கொழுந்து வேப்பம் கொழுந்து மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி தோல் நோய் தோலில் ஏற்படக்கூடிய சரும நோய்களுக்கு அம்மை கொப்பளங்கள் அம்மை தழும்பு இவைகளை போக்கும் சொறி சிறங்கு தோலின் ரணம் இவற்றை ஆற்றும் தோலின் மீது ஏற்படக்கூடிய கரிய வண்ணத்தை மாற்றி அமைக்கும் உடலுக்கு மிதமான குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் இது சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தும் குடல் பூச்சி குடல் புழு மலப்புழுக்களை வெளியேற்றும் முதுகு தண்டுவடம் முதுகு பகுதி மார்பு பகுதியில் தோன்றக்கூடிய பூஞ்சை காளான்களுக்கு மஞ்சளும் இவற்றினுடைய கொழுந்தையும் சேர்த்து அரைத்து வெந்நீரில் கரைத்து குளித்து வந்தால் படிப்படியாக கிருமி தொல்லைகள் நீங்கும் கற்றாழை நாற்றத்தை போக்கும் குழந்தைகளின் அழற்சி மூச்சு அழற்சி ஒரு வகையான மயக்கத்தை இதன் நறுமணத்தால் போக்கிக் கொள்ளலாம் இது கிருமி நாசினியாக இருப்பதால் நாம் வேப்பம் கொழுந்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மஞ்சள் மஞ்சள் என்றாலே நமக்கு கிருமி நாசினி என்கிற ஞாபகம் ஏற்படும் ஆதி காலத்தில் எல்லாம் நாம் மலஜலம் கழித்தவுடன் இப்பொழுது நவீன காலத்தில் சோப்பு மற்றும் வாஷ் ஹேண்ட் வாஷ் இவற்றை பயன்படுத்துகின்றோம் பண்டைய காலங்களில் எல்லாம் மிளகு சீரக நீரை குடிப்பதற்கும் கை கழுவதற்கு அதாவது மலஜலம் சென்று வந்தால் கை கழுவதற்கு மஞ்சள் நீரை ஒரு தொட்டியில் சேகரித்து வைப்பார்கள் வரும்போது அவற்றில் கை கழுவி கொண்டு வந்தால் கிருமி நாசினியாக செயல்படும் ஆதி காலத்தில் எல்லாம் குளிப்பதற்கென்று சிறிது வேப்பிலையும் மஞ்சளையும் சேர்த்தே குளித்து வந்தார்கள் இதனால் தோலின் நிறம் மாறாமல் பராமரிக்கும் வெட்டு காயங்கள் ரணக்காயங்கள் ஆற்றும் தோலின் மீது இருக்கக்கூடிய கட்டாழை நாற்றம் புலால் நாற்றத்தை போக்கும் ஆண்களின் மனதை கவரச் செய்யும் பெண்களுக்கு தொடை வாழை புற்றுநோய் வராமல் பாதுகாக்கும் புற்றுநோய்க்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய அற்புதமான மூலிகை மஞ்சள் ஒரு கிருமி நாசினி என்பதனாலும் தொற்று நோய் பூஞ்சை காளான்களை வேரோடு அழிக்கும் என்பதால் நாம் மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் உப்பு லவணம் என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன கல் உப்பு வளையல் உப்பு இந்துப்பு பொட்டுல் உப்பு பாறை உப்பு கரி உப்பு என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே என்கிற பழமொழிக்கேற்ப உப்பை மிதமாக சாப்பிட்டு வந்தால் சிறுநீரக பழுதிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கலாம் அளவிற்கு அதிகமாக எடுத்தால் நமக்கு கிரியேட்டின் அளவு அதிகரித்து சிறுநீரக செயல்பாடுகள் குறைவாக இருக்கும் நாம் கல்லுப்பை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக இந்துப்பை பயன்படுத்தினால் சமையலுக்கு மிக சிறந்த நன்மையாகும் கல்லுப்பை வறுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது உடலில் இருக்கக்கூடிய நச்சுக்கள் விஷக்கடி இவைகளை போக்கும் நீர் தாகத்தை கட்டுப்படுத்தும் மூலிகையோடு சேரும்போது சொறி திறவு அரிப்பு இவைகளை போக்கி தூய்மை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உப்பிற்கு இருப்பதால் நாம் 
உப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான இணையர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் தொற்று நோய் பூஞ்சை காலானால் ஏற்படக்கூடிய கரிய தேமலை போக்குவதற்காக செய்யப் போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்